他做那个礼仪，以前没有人做过，在中国就他第一个人。然后他他他是叫 I D， 什么意思？ Hi 呀，大家好，我是 Inko， 我们在呜呼起飞。我们今天要见一个朋友。你好。两位呢？呃，应该是四个人。啊、哦，朋友约的对吧？马来西亚的。哦，对的对的。哦，来来来，朋友我还没到，先关上。今天天气非常的不好。Hello。啊，我我进来了，应该就是你找的那间了。<笑>好，拜拜。这我们的朋友可能够遇到。Hello， 你怎么会知道是他？叫我 Max。Max， 因为我看过你们的那个 YouTube 啊。Oh, Max， 我好奇你们是怎么认识的？我们工作才认识哎，我我二零一九过来，九、嗯、月过来，他二零二一年。我以前是在那个昆明读书，然后你就来这里，然后就认识他。对，我觉得还是缘分吧。他的办公室其实就在我对面，哦，很近很近。同一个学院吗？对对，同一个学院。我以前去过东南亚几次，但主要是去调查。就抓那个青蛙，去他那个热热带雨林啊，抓蛇之类的。学处研究。哦，这跟他念的也是差不多。对对对，叫动物学。嗯，动物学。师、嗯、兄都来过他的那个实验室，在昆明的实验室，他也差点去，但是没去成。几年后才哎，原来他真的是缘分呢。冥冥中某种对对对对，之前听他说他是在环山那边也是这样观察那里的野生动物，然后做哺乳动物，但是我是用新技术啊，像眼镜的 DNA 这样子去探测。我们一直在。做这种生物多样性保护，就是我们身边有哪些生物啊？生物长什么样子？如果受到威胁的话，我们应该怎么保护它？有没有让你印象深刻？在环山动物考察、探查，就是好多蛇，就白天都会飞，但是还好，就是一般蛇、嗯、你你不去惹它，它不会。彻底过来攻击，要大蟒蛇还是小的？小的，比较多小的。哦，那有些也是有毒的，也是要小心。所以你在马来西亚开始就是选动物学啊？对，马来西亚其实有几间大学有，呃，不多大学有公立，很少。对，它职位空缺也没有多。然后我想到我以后好好发展。中国大学一般都是专业领域，对吧？首先大学多，呃，选择也更多，机会多，然后动物学也是发展的比较好。现在中国开始比较重视这种生物多样性，为了就是博士生毕业生，嗯，对，很厉害的。其实我发现采访的那些马来西亚来中国啊，都很厉害，为中国输送了人才。<笑><笑>好奇你当初是怎么样申请来这边？嗯，就是说我是上网找哦，不过我讲到投简历这种，应该可能。比较比较难，要透过有特定的管道，会有招聘会，到现在还有这个微信群。用搜搜搜搜。对，我是搜的，应该是我是搜、哦、谷歌吧，我应该也不会太会不太会搜百度的、嗯，就是他把所有呃中国所有的那些大学每一个的招聘会，他都发去群里面，然后我们就线上排队啊，嗯、一个个就是他们有呃不同大大学的，直接跟我们呃面谈，然后我简历也是发给发给他们的，后来后面就收到一两间，两间这样子。一两间，还还有其中一间是哪个？还有先西北大学，你有没去？啊，我没去。家人商量后，第一次来中国工作嘛。以后我还有可能怕，啊、主要是你不适应。在马来西亚，我都是在冷气房，我都是要穿很很厚的衣服。那不怪你，我们马来西亚的那空调他也受不了的。饮食其实会有点不一样。嗯，饮食也不一样。那边好像是比较多是碳水跟肉。呃呃，牛肉啊这种。对对，考虑的可以，挺周全的。考虑太多。嗯，其实你还有一个学校。在福建哦，对对对对，比福建,福建更适合你。对啊，我很想去那边的。嗯，然后呢？等了半年了，没有下文，我就不想等了。因为那时候我其实是辞着工作，在这之前我是在马来西亚私立大学教书的嘛，教了两年，然后就想来就是往再发展会更好，所以我就参加那个线上招聘会，也没想过，我在想搜一下，哎，有些蛮多好吃的，然后就过来了。我觉得还是缘分吧。那我招聘的时候是疫情还没发生，因为我是二零一九九月才。那之前，可能他那时候刚好很多海外的要回来，嗯，可能那时候中国开始想吸引更多的外国人，外国人来中国啊、嗯，他们还是选了你，他们因为因为看姐姐，哎，你是马来西亚人，但是你会说中文，那就更好了。他们想要马来西亚人英文，因为他们就觉得很喜欢，因为英英文什么程度会高一些，他就有放心。再加双语啊，看看你做的研究啊，嗯，只要跟他他有需要的，有优那个优势是不是？嗯，他做那个方向在中国以前没有人做过，哦、啊。哎，也没有这么做，就是就是说来中国他是第一个人在做。那马来西亚有做，其实我导导师带带这门，像苍蝇啊，你看它水质，它不是会吸血吗？动物的血。那我说苍蝇它会去吃动物的尸体，啊，或者它的粪便。那我们采采苍蝇的话，它体内就会有这个动物的 DNA。
就知道它有什么物种在这个这个地方啊，这个森林。像环境敌人也是嘛，你踩像你踩江水、滨江水，你就可以知道那边有什么呃鱼鱼类啊，什么物种。但你就不需要去捕捉。其实，在外国特别哦，中国也慢慢兴起来。所以他之前还拿了一个中国的一个基金，对外国人来说是非常非常好的。啊，不过他也懵懵懂懂的，我懵懂懂，就申请多烂的，他的烂，他汉语其实写的不好、嗯。那我更好奇，就是你现在是教五五学生嘛，有没有遇到什么困难，或者是让你印象深刻的事情？有些学术词汇真的是第一次看，但是还好，因为动物学不是那种太多学术的词汇，你还是容易学上来。因为现在也鼓吹一双语教学啊，未来可能。就是参与啊，英文啊，啊，这样也会帮助。有些课程，呃，就是真的是教他们读文献的、啊，纯呃，对，纯英文。一开始这个趋势，当然他不懂的话，我们交流还是用用汉语。现在中国好多顶尖的学校，有有很多直接就英语，就英文啊。最近很多中国学生要到马来西亚留学。前段时间有一个我们学校的学生去咨询他去马来西亚留学。之前他的朋友也是有问马来西亚大学读博士。如何？担心来到新的国家，语言和环境很难适应，所以我找了场外救兵帮忙。呃、uh, ，What kind of things you suggest me to do? Okay, if you come over here, well, South Africa is a very nice place. It's、yeah. very accommodating, and、um, you observe, yes, because you know sometimes、um, you have to watch people first, okay, before you get close to them. 我最近发现了一个超棒的英语口语练习软件。这个软件最大的特色就是可以和真正的母语外教一对一练习，而且有一百五十多种语言可以选择，不需要一次性付一大笔钱，按节课付费，超级灵活。无论在哪个时区都能预约到想要的时间。这些外教的背景也非常丰富，有语言考试考官、企业高管、律师等等，和他们交流真的能学到很多东西。最棒的是费用非常友好，新用户最低只需要五美元就能体验一堂课，老师也都非常 nice， 会根据你的语。语言水平来调整上课的内容和进度，跟他们聊天真的非常开心，非常放松。还有学习的交流社区，可以跟全球数百万学习者共同的交流，非常推荐大家试试看。如果你也对学习一门新的语言感兴趣，或者是只是想要了解更多的文化，那么就点击下方的注册链接吧。新用户输入 AM5 就可以享受满十美元获得五美元的优惠哦。不知道哪一间大学？我忘记了大学了，但大家最后算了，说大概三十万左右。人民币是吗？对、啊，因为我看的学费一年也才几万，那个学生。来问我查一下我的以前的工业大学，嗯，呃，一年八万人民币啊，那三年就二十二十多万，三万三，差不多。你你住宿那些也不会太贵，吃的话是便宜的，反正他他个人感受嘛，他嗯，反正我们吃个餐几十块可以吃好多大餐，嗯、几十块马币。尤其是西餐，对西餐我也觉得西餐这里就是对没有几百块的，难吃到一个西餐。所以他来马来西亚觉得说这里西餐它种类也多嘛，然后也就是说很难吃。美食天堂啊，对不对？他他一来结果第一次尝试马来西亚，他就喜欢好多像印度餐，他都喜欢的羊肉，反而我都吃不过他喜欢吃。可能有个原因是你家里做的比较甜。我想起就是之前有个合肥的大学还是什么，他抖音微信我，他说你有没有兴趣要做？我们帕泰教马来语，好、啊，那很好啊，好哎、欸，这个只有你会教、啊。其实你们这样捧我的话，我可能就去了。但是他说你要教中国大学生呢，对啊，你这样泼我了，所以那时候他可能就觉得那个不怎么挣钱。是不是？教材我都给你准备好了，因为你教的话，他们其实教几个月就可以了，他们不会到马来西亚留学的。即使是兼职，你有这个 title 的话，嗯哼。很好，可是我没有教过人啊。别人说哦，合肥工业大学兼职教授，尤其你有教马来语，那是你的强项，没有人比你懂得嘛。那个班级里面没有人。我懂了，你的意思是我教错也没人知道是不是？对对对对。哎，再给我个机会好吗？<笑>我们目前跟有些朋友接触嘛，觉得好像外国人来中国工作还是挺不容易啊。有些外教，嗯，生存也是困难，因为主要还是语言啊，啊，不会说中文，其实这个障碍。可能像五湖这样比较小一点的城市，他、嗯、不会说英文就更加困难。别人去北京、上海啊，对，生活还比较简单一点。所以大城市外国人会会好生存一点。对，好在马来西亚人、华人还会说中文，还好。嗯那从这种程度上来说，就马来西亚人来小城市发展，其实他选择会更多，优势会比较强。慢慢有这个趋势，我们其实呃五湖越来越多外国人，在五湖很多事情办起来已经方便多了。前年需要注册嘛？嗯。二二年，二二年啊，对，我们交完，呃，六月底，六月底，六月三，六月三，你醒醒，你不要再记错。<笑>
所有安徽的注册，就是外籍注册，都要在合肥，各种材料准备。就打电话给合肥说我们准备好了，他说你们不用来了，呃，芜湖现在已经可以了。哦，刚刚就开始。对，然后我们就没去，然后我们当时是芜湖第一队，第一队是来回，然后当时那个民政局局长还亲自给我们主持。二位面对光影的国旗，祖国威，一起宣布。结婚誓言。就那天，我父母都来，我们俩就也无所谓，就很随意。本以为很随意，对对，坐个出租车<笑>去了民政局门口，结果一堆人在那边。还有一些观众在拍手，就好感人了。让你们印象深刻，虽然你们父母没有来，对对对，但是就是有芜湖人民给他们庆祝，就是还有媒体来那个拍照啊，就是拿麦克风讲誓言誓誓词。当时有点懵，当时那个过程就一直就被领着走了。哇，那时候就紧。突然要上电视，突然就要搞个头纱了，<笑>真的有头纱，他他们送个送个头纱，真的好好感动那时候。后面想，哎呀，我应该带点准备点喜糖啊，还有、啊啊啊、又没有给到他们。其实我们俩挺随便的，我们俩也没有办婚礼。啊，就没有。哎，你们办了吗？他们有有办了三场，芜湖一场，马来西亚一场，还有一场，黄山一场，我老家一场。那、哦、就是感觉每个地方习俗不一样，挺神奇的。在马来西亚保留了很多习俗，是我老家都没有，我觉得很传统的。比如呢？比如说我进门前要迈哪一只脚？哎，有媒婆，有媒婆，对。嗯嗯嗯。然后讲着粤语，我就。闷了，他确实有有过大礼，但我们家可能没有这么讲究了。就是结婚当天的前前几天，前几天一周，嗯对，嗯，你要过大礼啊，跟祖先祖知会一下，就要准备好多这些啊食物啊，或者还有那个寓意的，就不同的爷啊什么的，这样。是广东人。呃，我是客家人，客家人跟我一样，啊、跟这个。哎、嗯，你们有经历过什么？觉得文化方面有差异吗？异这是我们观众最想知道的问题。打车的时候再买一下，他会有时候不小心去开出去，<笑>开司机的门。这个、<笑>今年他的哥哥和大大嫂有来，然后第一次坐车，结果。把司机的门打开了，司机的觉得可能不知道是中国人、马来人的区别，还是个体的区别，就是可能我的节奏比较快一点，他的节奏会慢一点。本来的我们是比较慢一点，对对对，他可能还又比平均水平又下降了一点<笑>。气候又冷了，我就有时候动作更加慢。其实冷的我也是受不了，但我觉得穿多就好了啦。穿多，嗯，之前可能刚来不太会穿，不太会穿，是是是，也不习惯看每天看天气预报，嗯，不习惯。他会这样吗？就比如说今天十五度，我该穿什么？衣服他会问你吗？对对对，会问。<笑>其实我其实我也不是一个特别知道该怎么穿。对，我就说跟昨天差不多。<笑>其其实我挺感谢他，就是可能如果不是他，我这辈子都不会去尝试啊。他接受文化是西方文化比较多一点，我接受文化的人是比较重视传统，他会带我去体验一些饮食上的，比如说吃一些东西，包括。去游玩的地方啊，比如说去海边啊，享受生活。不然的话，可能就天天没有没有放松的时候才。嗯，确实，我也觉得可能跟他在一起的这个关系会让我改变挺多。有这样文化差异，好像对自己确实有一点改变。我我我觉得是改变，还有就是、嗯、开拓视野，开拓就是可能慢慢会觉得哦，这是一个不错的体验，你会尝试很多不一样的东西。嗯、那你们下下一站有计划去哪？有计划去哪里？他想去广东吧、嗯，比较长，喜欢吃粤菜，粤菜、嗯、觉得去那边应该会很亲切的感觉。对啊，你的祖籍是在哪？祖籍是呃梅州啊，我是在揭阳。揭阳有没有去寻一下祖先？打算下个月就去了，主要是看好奇一下，看那边是不是吃的食物啊，跟我阿妈们带下来的一不一样，好奇。其实可以干一件这样的事情，就是你可以在中国办一个这样的寻亲之旅的。你要叫我招人还是？对，你可以啊。就是其实很多嘛，我就感觉很多马来西亚人，其实他想回到以前他们爸爸妈妈回爷爷奶奶那一生活的地方，他想看看怎么样。但是碍于很多信息的缺失啊，他们不知道。尤其对于华人来说，这就是还是挺看寻根的感觉。对对对，寻根。那得靠他们自己的。资料齐不齐全？对对，你就建一个假的，对，你就把那个名字呃姓刘的来，叫刘氏祠堂，姓李的来改个李子，李氏祠堂，多做几个饼就对了。刚好又是午餐时间，看有什么五谷小吃。第一次来，如果来中国留学，具备的条件要什么？勇气吧，有第一次勇气。其实没有想象中困难，就尤其是华人呢，他如果双语交流没有问题，他一定是更具优势的。然后他其实年轻人，他学跟他学科有关的，其实很很快学上来的。辅导人啊，辅导员啊，他们会关注他的学习，他有什么问题也要。然后去多交朋友了，然后一般都是希望他们能顺利毕业嘛，现在免免免签嘛，不是也可以先来体验一下。
，嘛，先来做研究，先不报名，做研究几个月啊，这样子可以吗？可以的，只要导师呃愿意收他，他这种叫应该是叫访学，访、啊、学浸润几个月，他都可以是可以留在。哦，还有这种，还有，我们先一次过买齐吧，你买齐先。那我来拿，我来拿，我拿，我拿。接下来要去买红皮烤鸭。你还不服了？我们给我们地图啊！对啊，你们扫到再说。我我扫了，我已经扫了，我付过了。哎，别别别别，真的真的，真的真的付了，真的没有没有，我真的点过了耶。哎哎哎，我真的付过了。你主打他的 WiFi， 主打他的 WiFi。不是，我真付过了。下次把他们拽来合肥。南润是是原创，我觉得。他们他们在中国，他们就是亲戚，然后也带沾亲带故。大马女婿。对。突然间来到了美食环节，那你家人来找你，他们有没有给你带米肉啊？干米肉。才嫁回来吗？对，红米肉。哎，你喜欢吃拉沙吗？你觉得没？可以啊。他一开始接受不了，他觉得那个白兰酱味道有点臭。啊，我现在觉得。他他不觉得吗？你喜欢吃干锅的沙酱吗？对，但他是不挑啊。我我是沙酱还是？我现在还是。目前还是有点咸，啊不，有点腥。上次去马来西亚，呃，跟他的一个侄，是不是侄子去打一下羽毛球啊？那侄子大概是十五六岁，为了惨啊。<笑>他们打羽毛球蛮强的。李宗伟嘛，都受理吹。我们是出出看，他真的是比较专业的。下次你跟他侄子打打乒乓，你一定是赢了。啊，对。我以前看个笑话说，一个在德国的中国留学生，他们学校就说有乒乓球比赛，叫那个中国人就要参加。他说，并不是中国人就会打乒乓球的，不要这样，大家没办法参加了，然后拿了第一名。<笑>你们觉得你们不会，只是你们比他们都强。很神奇，很神奇。<笑>中国队跟马来西亚队踢过足球吗？中国输吗？<笑>我预感，我预感，如果真要踢，我要输了。有可能会输的。<笑>就是呢，要到了尾声了，想知道两位未来有什么计划吗？希望中马友谊长存。耶、yeah! <笑>，好官方的回答。<笑>他也很喜欢马来西亚，嗯，然后还我也喜欢中国。那你说两地跑，退休过后看到时候哪一个适合养老？嗯、<笑>对，嗯，不是跟我们一样吗？<笑><笑>就这几年我们。还属于爬坡期，事业上升期。嗯、要奋斗的时候，还是要奋斗。希望他们的课题能完成的顺利、啊，然后多接一点基金，哦、多一点课题。对，多多桃李满天下。感谢啦！如果大家喜欢这支视频的话，不要忘记给我们点赞、订阅、关注、分享。拜拜。好，我们谢谢，谢谢陈老师，谢谢，谢谢李老师，没叫错吧？谢谢，谢谢。不要再叫张老师了。不知道为什么张老师到底是我的谁？我其实，在中国生活真的是也难找到一些，不要说在马来西亚人也好，可能中国人本身他要找个跟自己很多的话题可以聊的人，也是比较，就是也靠缘分，嗯，也是比较少的。我们在中国的地方，我不知道怎么来。我之前来的时候有去健身房，然后就认识朋友。哦、<笑>你这个渠道不错。那渠道不错，嗯，比较真心的。然后我有参加过家庭活动的，那时候还没认识他，前尾两年在这里嘛，然后认识到就是女生，女生去上海活动认识女生。<笑><笑>反正跟女生结交朋友，没有来结交朋友的感觉。我就去体验的，可能我感觉我是去体验，体验好奇。对，对，那你呢？算你多一点，不要香菜。你吃香菜吗？我也不吃。在吃饱了，来到芜湖的古城。有很多支流，这个就是其中的一个支流。哦，在我流露参加的，新一家。